Okay, next topic. Difference between soft and hard ferromagnetic materials. D difference pack poro. Soft ferromagnetic materials ko hard ferromagnetic materials ko difference enan pack poro. Paarenge first when external field ande na remove panito abdi na first point the magnetization disappear aagu. Yedile soft ferromagnetic materials le. Adhe hard ferromagnetic materials le abdi ruko abdi na persista ruko magnetization. Or sister At the second point, area of the loop is smaller soft materials le, hard materials le, large irko. The retentivity pato abdi na adi apdi irko is a low irko, sa hard le vande high irko. Corrosivity, corrosivity na mupato liya decrease agde hysteresis loop length ono liya angga low irko. Hard ferromagnetic materials are the high irko. Successibility and magnetic permeability apdi irko na high irko. Hard ferromagnetic materials la low irko. Hysteresis loss apdi irko apdi na less irko. Soft ferromagnetic materials la hard ferromagnetic materials apdi irko na more irko. Uses sabin pato apdi na soft materials engga engga la na mupus pandro na transformer core use pandro, electromagnet use pandro, solenoid core Use pandro. Adhe madri hard ferromagnetic materials na ingle use pandro dina permanent magnet a use pandro. Adha pati lapa brief a paapo. Example enna din pati ke soft ferromagnetic materials example soft ion, mu metal, stella idh alla me example. Hard ferromagnetic materials pato dina steel, alnicol. Load stone, the LMA, etc. The LMA is hard ferromagnetic material. So, example is the difference between soft and ferromagnetic, hard ferromagnetic materials. Next, Pakaporo and Abdina, hysteresis loop, applications in and Pakaporo. Other than one, permanent magnet, second one, electromagnet, third one. Core of transformer. First point permanent magnet. The materials with a high retentivity. Materials high retentivity, high corrosivity, high permeability. Making permanent magnet. Suitable for making permanent magnet. Suitable permanent magnet. Retentivity, corrosivity, permeability. High values are example steel and alnico. Second point electro. Magnets, electromagnets, and then Pakaporo. In an the mat materials with a high initial permeability. Permeability initial epirko, high airko, retentivity low airko, corrosivity, yu, hysteresis loop, elame, low airko, hysteresis loop path of dinner over a small area lada prefer ago, other than in Soronome, electromagnet abdina solro. Example soft ion and mu metal mu metal ne edha solrom abdina nickel ion alloy edha enna solrom nama mu metal abdina solrom idu ellame electromagnet Pe electromagnet la permeability initial la high a irukum retentivity low a irukum corrosivity low a irukum hysteresis loop vande small area la prefer aagum adutathu core of transformer paakrom third point core of transformer the materials with the high initial permeability initial permeability ipdi irukuna high a irukum magnetic induction large a irukum thin hysteresis loop a irukum but the smaller area va irukum adu eded to design edhuk idu use pandrom appadina transformer core design pandrathukku inda core of transformer use pandrom example soft ion idu moonu da enadhu application of hysteresis loop appadina paakrom next topic paaka porom ena idu varaikku paathadhu ellame hysteresis loop na enna adunodi in an epidemic and the hysteresis loop, corrosivity and retentivity na and the no difference between in a hard materials ko soft materials ko are they mother application in and la pato next heading in adin patona is a magnetic effects of current magnetic effects of current la first in a parker the in adin patona is a magnetic field around the straight conductor carrying current. In a circular loop or a circular loop, la current carrying conductor, every straight line current conductor, I irk up in the other When a magnetic compass is kept near the current carrying straight conductor, normal or a current carrying conductor, that is current pass on a conductor, nale current pass ago, and the conductors ka pakatala or magnet a convey vetch of dina magnetized field produce ago, other than in the lesson full and a path truco. Ipa other the soldier or a magnetic compass of the kept near the current carrying straight. Conductor or a current pass a straight conductor pakatala or a magnetic compass of a care upon the magnetic needle in a home dinner deflect a magnetic needle in the chin or box marirko, the south north direction lower arrow marks irko indicator. 
அந்த நீடில் என்ன ஆக ஆரம்பிக்கணும் டிஃப்ளெக்ஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் விச் இண்டிகேட்ஸ் தேர் எக்ஸிஸ் அ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அதை இண்டிகேட் பண்ணுறது எது அப்படின்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி எக்ஸிட் ஆகுதுங்கிறத இண்டிகேட் பண்ணி காட்டும் வி ட்ரேஸ் த டேரக்ஷன் சோன் பை த மேக்னெட்டிக் நீடில் we can draw the magnetic field lines which are concentric circle having the center of the axis of the conductor adha da ipo inda diagram la paakrom ena appadina or circular form of the rings enna pannudhu produce pannudhu current pass aagite irukku adha da ipo solrom it may be either clockwise direction ah irukalam alladhu like anti clockwise direction la irukalam adhu edha depend panni irukku nama current carrying conductor endha direction la nama kudukromo adha poruthu adhu clockwise ah irukalam alladhu anti clockwise ah irukalam adhe maari strength of the current na increase இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட டென்சிட்டியும் என்ன ஆகிட்டே இருக்கும்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா அந்த கண்டக்டரோட டிஸ்டன்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னு அர்த்தம் அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்ட்ரென்த் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த கண்டக்டரோட டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருந்ததுன்னா ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு என்ன ஆகுது அப்படின்னா டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் இதுதான் என்னன்னு சொல்கிறோம் நம்ம கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் ஸ்ட்ரெயிட் கண்டக்டர்ஸில் எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்குறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு சர்க்குலர் காயில் கேரிங் கரண்ட்டை எடுத்துக்கிறோம் சர்க்குலர் காயில் கேரிங் கரண்டில் எப்படி ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அதில் பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு இஃப் வி கேப் த மேக்னெட்டிக் காம்பஸ் நியர் த கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் ஒரு சர்க்குலர் கண்டக்டரை எடுத்துக்கிறேன் வேன் த மேக்னெட்டிக் நீடில் டிஃப்ளக்ஸ் விச் இண்டிகேட்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அப்போ இது என்ன பண்ணுது magnetic field exit பண்ணுது த ட்ரேசிங் இன் த டேரக்ஷன் ஆஃப் டிஃப்ளக்ஷன் இட் இஸ் சோஸ் த மேக்னெட்டிக் லைன்ஸ் ஆர் சர்க்குலர் இப்போ என்ன ஆகுது ட்ரேஸ் ஆகுது எப்படி ட்ரேஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு சர்க்குலர் காயில் கரண்ட்டை எடுத்துக்கிறோம் அதுக்கு ஏபி அப்படிங்கிற பாயிண்டில் எடுத்துக்கிட்டு அங்கே என்ன பண்ணுறோம் ஒரு சர்க்குலர் காயிலாக இருக்குது அதில் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது மேக்னெட்டிக் நீடில் அது பக்கத்தில் வைக்கிறோம் அப்போ ட்ரேஸ் பண்ணுறப்ப அது எப்படி இருக்குன்னா இஸ் ஏபியில் ஒரு சர்க்குலர் காயில் ஏலையும் ஒரு சர்க்குலர் காயில் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது பிலையும் ஒரு சர்க்குலர் லைன்ஸ் அதாவது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு lines produce agudhu adu rendume a and b are nearly parallel to each other are irukku near the center of the loop and the rendu loop ku center la paathom appadina parallel to each other are irukku ipo rendu circular coil eduthukitta magnetic field nama vekkirappa parallel to the field ah irukku appo this field present near the center of the coil is almost uniform ah irukku அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இஸ் இன்க்ரீஸ்டு எப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகும் எய்தர் கரண்ட் இந்த காயில் அல்லது நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் அல்லது ரெண்டுமே இன்க்ரீஸ் ஆகிறப்ப ஒன்று கரண்ட் காயில் நம்ம கொடுக்குறப்ப நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறப்ப இல்லை ரெண்டையுமே கரண்ட்டையும் சரி நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறப்ப மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட ஸ்ட்ரென்த் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிட்டுருக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அடுத்தது இந்த பொலாரிட்டி டிபன்ஸ் எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும்னா டேரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் அந்த லூப்பில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய கரண்ட்டோட டேரக்ஷனை பொறுத்து அதனுடைய பொலாரிட்டி நார்த்து போலார் அல்லது சவுத் போலா இருக்கலாம் அதுவும் அதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் இதுதான் என்னது சர்க்குலர் காயில் கேரிங் கரண்டா இருக்கு நெக்ஸ்ட் இது ரெண்டும் பார்த்தோம் அடுத்தது என்னென்னா ரைட் ஹேண்ட் தம் ரூல் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்குறோம் ரைட் ஹேண்ட் தம் ரூலில் ஃபஸ்ட்டு இஃப் வி ஹோல்ட் த கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் இன் அவர் ரைட் ஹேண்ட் ரைட் ஹேண்டே எடுத்துக்கிற அப்போ ஹோல்ட் பண்ணுறோம் ஹோல்ட் பண்ணுறப்ப கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர்ஸ் இன் அவர் ரைட் ஹேண்ட் சார்ஜ் த தம் பாயிண்ட்ஸ் எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுதுன்னா டேரக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளோ கரண்டோட ஃப்ளோவை என்ன பண்ணுது ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அண்ட் த ஃபிங்கர்ஸ் என்சர்க்கிளிங் த ஒயர் பாயிண்ட்ஸ் இன் த டேரக்ஷன் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் ப்ரொடியூஸ்டு நம்ம ரைட் ஹேண்டை எடுத்துக்கிட்டு ரைட் ஹேண்டை கட்ட விரலை தவிர இந்த தம்பிங்கிறப்போ தவிர இந்த எல்லா விரலையும் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அப்படி க்ளோஸ் பண்ணுறப்ப அந்த ஃபிங்கர் தம் ஃபிங்கர் எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் அப்படின்னா டேரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் ஃப்ளோவை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் மற்ற நாலு ஃபிங்கர்ஸும் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்க டேரக்ஷன் எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுதுன்னா அது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறத ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அதுதான் என்னன்னு சொல்கிறோம் நம்ம ரைட் ஹேண்ட் தம் ரூல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்க்குறோம் என்ன அப்படின்னா மேக்ஸ்வல்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் ஸ்க்ரூ ரூல் அப்படின்னு பார்க்குறோம் மேக்ஸ்வல்ஸ் அண்டு கோர்க் ஸ்க்ரூ ரூல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கார்க்கு இப்போ பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட் இஃப் வி ரொட்டேட் எ ரைட் ஹேண்ட் ஸ்க்ரூ யூஸிங் ஸ்க்ரூ ட்ரைவர்
நெக்ஸ்ட் பார்க்குறோம் இஸ் அ இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் ஃபார் பயர் செவட்லா பயர் செவட்லா அப்படிங்கிறது எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் அவர் தான் என்ன பண்ணுறாரு பயர்ட்டும் செவட்டும் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறார் என்ன அப்படின்னா த மேக்னட்டியூட் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு மேக்னட்டியூட் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் அட் அ பாயிண்ட் பி அட் எ டிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஃப்ரம் த ஸ்மால் எலிமெண்ட் லென்த் டேக்கன் ஆன் த கண்டக்டர் கரிங் கரண்ட் வேரியஸ் எப்படி எடுத்துக்கிறாருன்னா ஒரு கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் எடுத்துக்கிறாரு அந்த கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர்ஸில் பீங்கிற பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறாரு அந்த பீங்கிற பாயிண்ட்டு கிடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் என்னவாக எடுத்துக்கிறாரு அப்படின்னா ஆர்னு எடுத்துக்கிறாரு அதில் எவ்வளோ மேக்னடைசிங் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அதனுடைய மேக்னட்டியூட் வேல்யூஸை மட்டும் கேல்குலேட் பண்ணுறாரு அந்த வேல்யூஸ் அப்படின்னாலே மேக்னட்டியூட் அதை கேல்குலேட் பண்ணுறாரு எப்படி இருக்குன்னா இதுக்கும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஈக்வேஷனை படிச்சுக்கோங்க என்னது டிபி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் ஐ டிஎல் சயின்டிட்டா பை ஆர் ஸ்கொயர் இதுதான் எனது ஈக்வேஷன் டி டிபி அப்படிங்கிறது மேக்னட்டியூட் ஆஃப் மேக்னட்டைசிங் ஃபீல்டு அல்லது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு டிபிங்கிறது என்னது மேக்னட்டியூட் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அது எதுக்கு ப்ரொபோஷனலாக இருக்கு ஐங்கிறது கரண்ட் டிஎல்ங்கிறது லென்த் எலிமெண்ட் டிஎல்ங்கிறது என்னது லென்த் எலிமெண்ட் ஏன்னா ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் அதனால டிஎல்ங்கிறது லென்த் எலிமெண்ட் ஆர் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது அதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா அடுத்தது சைன் டீட்டாங்கிறது அங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் இதை தான் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் இதை எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறோம்னா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் பாருங்கள் டிபிங்கிறது மேக்னட்டியூட் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த கரண்ட் ஐ ஐயை வந்து சொல்கிறாங்க இஸ் டைரக்ட்லி மேலே இருக்கிறதெல்லாம் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் கீழே இருக்கிறது இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷனல் அப்போ ஐங்கிறது என்னது டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் ஐங்கிறது என்னது கரண்ட் அப்போ ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த கரண்ட் ஐ அடுத்த செகண்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் டைரக்ட்லி ஆஸ் த டைரக்ட்லி அஸ் த மேக்னட்டியூட் ஆஃப் லென்த் எலிமெண்ட் டிஎல்ங்கிறது லென்த் எலிமெண்ட்னு சொன்னேன் அதுவும் எப்படி இருக்குது டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனலாக இருக்குது அடுத்தது சைன் ஆஃப் த ஆங்கிள் சைன் டீட்டாங்கிறதும் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனலாக இருக்குது அந்த சைன் ஆங்கிள் எதுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள்னு பார்த்தோன்னா டிஎல்ங்கிற லென்த் எலிமெண்ட்டுக்கும் ஆர் கேப்ங்கிற யூனிட் ஃபேக்டர்ஸ்க்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸை தான் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஆங்கிள் அதை தான் என்னன்னு சொல்கிறோம் நம்ம இங்கே சைன் டீட்டானு சொல்கிறோம் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஸ்கொயருங்கிறது ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் எதுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் பாயிண்ட் பி அண்ட் லென்த் எலிமெண்ட் டிஎல் டிஎல்லுக்கும் பிக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸை தான் என்னன்னு சொல்கிறோம் நம்ம ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ ஈக்குவேஷன் டிபி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் ஐடியல் சைன் டீட்டா பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் ஆஃப் லென்த் எலிமெண்ட் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் ஆஃப் கரண்ட் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் ஆஃப் ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் ஆஃப் சைன் ஆஃப் தி ஆங்கிள் இதுதான் என்னது பயர் செவட்லா இப்போ அந்த ப்ரொபோஷனாலிட்டியை நீக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ டிபி இஸ் ஈக்குவல் டு கே இன்டு ஐடியல் பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்டு சைன் டீட்டா கேங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ அது என்னவா இருக்கலாம் அப்படின்னா மியூ நாட் பை ஃபோர் பையாக இருக்கும் அப்போ மியூ நாட் பை ஃபோர் பை என்னுடைய எஸ்ஐ யூனிட் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இஸ் அ கே வந்து எப்போ இருக்கும் அப்படின்னா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருக்கும் இப்போ நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறோம் அதாவது எஸ்ஐ யூனிட்டாக இருக்குது அப்படின்னா எஸ்ஐ யூனிட்ஸ்னு எதை சொல்கிறோம் கே இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் பை ஃபோர் பை இன் எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் அதாவது இப்போ என்ன இது ஹென்ரி பர் மீட்டராக தான் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ இதை கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் கே இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா இன் சிஜிஎஸ் யூனிட்டாக மாறிடும் இன் வெக்டர் நோட்டேஷன் டிபி இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் பை ஃபோர் பை ஐடியல் இன்டு ஆர் கேப் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஓகேவா இதுதான் என்னது பயட் செவட்லா பயட் செவட்லா இதுதான் என்னது டிபி வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் பை ஃபோர் பை ஐடியல் வெக்டர் இன்டு ஆர் கேப் பை ஆர் ஸ்கொயர் இதுதான் என்னது பயட் செவட்லா த்ரீ மார்க்ஸில் கேட்டாலும் இதை ஃபுல்லாக எழுதணும் டூ மார்க்ஸில் கேட்டாலும் இது ஃபுல்லாக எழுதணும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் கூலும்ஸ்லா அண்ட் பயட் செவட்லா ஃபஸ்ட்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதுதான் என்னது கூலும்ஸ்லாவுக்கும் பயர் செவட்லா யோசிச்சு பாருங்கள் கூலும்ஸ்லாங்கிறது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஃபஸ்ட் லெசனில் பார்த்தோம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுங்கிறது இங்கே பயர் செவட்லாவை பேஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் அது ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ப்ரொடியூஸ்டு பை
கால்குலேட் பண்ணுறோம் அடுத்தது இது டஸ் நாட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ஆங்கிள் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன பண்ணாது ஆங்கிள் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காது ஆனால் இங்கே மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஆங்கிள் பிட்வீன் பொஷன் வெக்டர் ஆர் அண்ட் கரண்ட் எலிமெண்ட் ஆறு வெக்டருக்கும் கரண்ட் எலிமெண்ட்டுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காது இதுதான் என்னது டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் கூலும்ஸில் அண்ட் பயட் செவட்டில் அது ஒரு த்ரீ மார்க்ஸில் அல்லது டூ மார்க்ஸில் கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் கொஷின் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு டியூ டு எ லாங் ஸ்ட்ரெயிட் கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு டியூ டு லாங் ஸ்ட்ரெயிட் கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் எடுத்துக்கிறோம் டயக்ராமை போடுறோம் ஒரு கன்சிடர் எ லாங் ஸ்ட்ரெயிட் ஒயர் எடுத்துக்கிறோம் லாங் ஸ்ட்ரெயிட் ஒயர் எம் என் கேரிங் எ கரண்ட் ஐ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் ஒரு கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணுறோம் லெட்டு பி பி த பாயிண்ட் அட் எ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஏன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஏதோ ஒரு கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் பீங்கிற பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறோம் அந்த பீங்கிற பாயிண்ட்டுக்கும் ஓக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் ஏ நான் சொல்ல சொல்ல டயக்ராமை பாருங்கள் ஓகேவா அப்போது ஒரு எம் என்னங்கிறது கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் அதில் ஐங்கிற கரண்ட் பாஸ் ஆகுது அதனுடைய மிட் பாயிண்ட் எம்முக்கும் எண்ணுக்கும் இருக்கக்கூடிய மிட் பாயிண்ட் ஓ அந்த ஓக்கும் பிக்கும் சென்டர் ஆஃப் த ஆக்சஸாக எடுத்துக்கிறோம் அதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் என்னென்ன எடுத்துக்கிறோம் ஏன்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்போது கன்சிடர் அண்ட் எலிமெண்ட் டிஎல் அப்படிங்கிற ஒரு லென்த் எலிமெண்ட் எடுத்துக்கிறோம் அந்த லென்த் எலிமெண்ட்டோட டிஸ்டன்ஸ் என்னென்ன எடுத்துக்கிறோம் டிஎல் ஆஃப் த ஒயர் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் எல் ஃப்ரம் த பாயிண்ட் ஓ ஓவில் இருந்து அந்த ஏங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் என்னென்ன எடுத்துக்கிறோம் எல்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போது லெட் ஆர் வெக்டர் பி த வெக்டர் ஜாயினிங் த எலிமெண்ட் என்னென்ன எடுத்துக்கிறோம் டிஎல் வித் பாயிண்ட் பி அண்ட் டீட்டா ரெண்டுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் ஆர் அண்ட் டிஎல் பாருங்கள் டயக்ராம் படி ஓ பி கிடையாது இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் ஏ லென்த் எலிமெண்ட்டுங்கிறது அந்த ஏங்கிற பாயிண்ட் இருக்குல்ல அதாவது இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் டிஎல் அந்த லென்த் எலிமெண்ட்டில் இருந்து ஓங்கிற பாயிண்ட் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் எல் மேக் பண்ணக்கூடிய ஆங்கிள் டீட்டா இந்த ஏவுக்கு இந்த சைடு அதாவது ஓ பி ஏல ஆங்கிள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது பை மைனஸ் டீட்டாவாக இருக்குது அதே மாதிரி என் ஓ பி கிடையாது இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் சை ஒன்னாகவும் பி எம்முக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் சை டூவாகவும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இதை வச்சு நம்ம மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு பீங்கிற பாயிண்ட்டில் எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அந்த லென்த் எலிமெண்ட்டில் அப்படிங்கிறத கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் அப்போ டிபி வெக்டர் ஆல்ரெடி பயர் செவட்டில் நமக்கு தெரியும் மியூ நாட் பை ஃபோர் பை ஐடியல் சைன் டீட்டா பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்டு என் கேப் அப்போ என் கேப்புங்கிறது என்னது யூனிட் வெக்டர் நார்மல் டு போத் ஐ டிஎல் அண்ட் ஆர் கேப் என் டெல் பிஏஓ ஆங்கிள் எடுத்துக்கிறோம் எது டெல் பிஏஓ அப்படிங்கிற ஆங்கிள் எடுத்துக்கிறோம் அதிலிருந்து நம்ம டேன் டீட்டாவை கேல்குலேட் பண்ணுறோம் டேன் ஆஃப் பை மைனஸ் டீட்டா டேன் டீட்டாவேனா தெரியும் என்னது ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸன் அப்போ ஆப்போசிட் அப்படிங்கிறது இங்கே ஓபி பை ஓ ஓபி பை பிஏ அப்போ ஓபியோட வேல்யூ ஏ அதே மாதிரி பி ஓஏஓட வேல்யூஸ் என்னது எல் ஓகேவா டேன் டீட்டா டேன் பை மைனஸ் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் பை ஐ அட்ஜஸன் ஆப்போசிட்டுங்கிறது ஓபி பை ஓஏ ஓபியோட வேல்யூ ஏ ஓஏஓட வேல்யூ எல் அப்போ டேன் பை மைனஸ் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பை எல் இப்போ டேன் பை மைனஸ் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டேன் டீட்டா ஸோ மைனஸ் டேன் டீட்டா எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஏ பை எல்லுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ எல் வேணும்னா ஏ வேணா பண்ணிக்கிறோம் கிராஸ் மட்டும் பண்ணிக்கிறோம் எல் அப்போ டீட்டா கீழே வந்துடும் அப்போ எல் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ பை டேன் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டேன் டீட்டாங்கிறது நமக்கு கார் டீட்டான்னு தெரியும் இப்போ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் டிஎல்ல வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் அப்போ எல் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டிஎல் அப்போ ஏ கார் டீட்டாவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் மைனஸ் கொசிகன் ஸ்கொயர் டீட்டா இன்டு டீட்டாவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டி டீட்டா இது ஃபார்முலா ஓகேவா மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் என்னென்னா ஆயிருது ப்ளஸ் அப்போ ஏ கொசிகன் ஸ்கொயர் டீட்டா இன்ட்டு டி டீட்டா இப்போ ஒரு இது கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதே மாதிரி ஆல்சோ ஆங்கிள் பிஏஓ எடுத்துக்கிறோம் பிஏஓ எடுத்துக்கிட்டு சைன் ஆஃப் பை மைனஸ் டீட்டாவுக்கு கேல்குலேட் பண்ணுறோம் அப்போ சைன் இப்போ டேன் கட் கால்குலேட் பண்ண மாதிரியே சைன் கால்குலேட் பண்ணுறோம் சைனுக்கு என்னது ஆப்போசிட் பை ஹைபோட்டனஸ் ஆப்போசிட்ங்கிறது பிபி அதாவது ஓபி ஆப்போசிட்ங்கிறது ஓபி பை ஓ ஏபி ஓகேவா ஆப்போசிட் சைன் பை மைனஸ் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஓபி பை ஏபி ஓபியோட வேல்யூ ஏ ஏபியோட வேல்யூ ஆர் அப்போ சப்ஸ்டிட் பண்ணோம்னா ஏ பை
கொசிகன் ஸ்கொயர் டீட்டா ஸ்கொயர் பண்ணிக்கணும் ஆரோட வேல்யூவை ஸ்கொயர் பண்ணிக்கணும் டீட்டா டீட்டா என்ன ஆயிரும் கேன்சல் ஆயிரும் கொசிகன் ஸ்கொயர் கொசிகன் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆயிரும் ஏல ஒரு ஏ கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ டிபி இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் பை ஃபோர் பை ஐ பை ஏ சைன் டீட்டா டி டீட்டா என் கேப் மட்டும் இருக்கும் இப்போ டிபி இஸ் எக்ஸ்பிரஸ்டு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆங்குலர் கோஆடினேட் டீட்டா ஹின்ஸ் த நெட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு என்னென்னு கேல்குலேட் பண்ணுறோம் அப்போ இன்டெகிரல் பண்ணால் நெட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கிடச்சிரும் அப்போ பி வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் சை ஒன் சை டூங்கிற ஆங்கிள் இன்ட்டு டிபி வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் பை ஃபோர் பை ஐ பை ஏ இன்டெகிரல் சை ஒன் டு சை டூ சைன் டீட்டா டி டீட்டா இன்ட்டு என் கேப் இப்போ சைன் டீட்டாவை இன்டெகிரல் பண்ணால் மைனஸ் காஸ்ட் டீட்டா அப்பர் லிமிட் சை டூ லோயர் லிமிட் சை ஒன் இன்ட்டு என் கேப் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் இது எல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் டேம் அப்போ மியூ நாட் ஐ பை ஃபோர் பை ஏ மைனஸ் காஸ் டீட்டாவோட வேல்யூஸ்க்கு பதிலாக சை டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் அப்போ என்ன ஆயிரும் மைனஸ் காஸ் சை டூ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் காஸ் சை ஒன் இன்ட்டு என் கேப் அப்போ சை ஒன் ப்ளஸ் இருக்கிறதுனால அதை நான் முன்னாடி கொண்டு வந்துட்டேன் மைனஸ் சை டூன் இருக்கிறதுனால பின்னாடி கொண்டு போயிட்டோம் அப்போ காஸ் சை ஒன் மைனஸ் காஸ் சை டூ இன்ட்டு என் கேப் இது எண்டகிரல் பண்ணி கரெக்டாக அப்ளை பண்ணுங்கள் லிமிட்டை கரெக்டாக இந்த வேல்யூஸ் வரும் அப்போ ஃபார் அன் இன்ஃபினிட்லி லாங் ஸ்ட்ரைட் ஒயராக இருந்துச்சுன்னா சை ஒனோட வேல்யூ ஈஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும் அல்லது சை அண்டு சை டூவோட வேல்யூஸ் என்னவாக இருக்கும்னா பையாக இருக்கும் தென் மேக்னடைசிங் ஃபீல்டு ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் இன்ஃபினிட்லி லாங் ஸ்ட்ரைட் ஒயராக இருந்தால் அதனுடைய ஆங்கிள் சை ஒனோட வேல்யூ ஜீரோவாகவும் சை டூவோட வேல்யூ ஒன் எயிட்டியாகவும் இருக்கும் இதை கொண்டு போய் இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா சை ஒனோட வேல்யூ ஜீரோ காஸ் ஜீரோ வேல்யூ எவ்வளவு ஒன் காஸ் ஒன் எயிட்டியோட வேல்யூ எவ்வளவு சை டூக்கு பதிலாக ஒன் எயிட்டி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் அப்போ காஸ் ஒன் எயிட்டியோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் அப்போது இங்கே பி இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் பை ஃபோர் பை ஐ பை ஏ காஸ் சை ஒனோட வேல்யூ மைனஸ் இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்கல ஃபார்முலாவில் அது மைனஸ் இன்ட்டு காஸ் சை டூவோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் என்ன ஆயிருது இப்போ ப்ளஸ் ஆயிருது அப்போது மியூ நாட் ஐ பை ஃபோர் பை ஏ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு என் கேப் டூ இன் டூ என்ன பண்ணிக்கிறேன் கேன்சல் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ ரிமைனிங் பி வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் பை டூ பை ஐ பை ஏ இன்ட்டு என் கேப் அப்போ இது என்ன என் கேப்ங்கிறது எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுதுன்னா யூனிட் வெக்டர் ஃப்ரம் த பாயிண்ட் ஓல இருந்து பி வரைக்கும் இல்லை டிஸ்டன்ஸை தான் இது என்ன பண்ணுது ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது இதுதான் என்னது இன்ஃபினிட்லி லாங் ஸ்ட்ரேட் கரண்ட் கேரி கண்டக்டர் ஓகேவா இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்